A poetisa mineira Adélia Prado é a vencedora do prêmio Camões de Literatura 2024, considerado o mais importante da língua portuguesa. O júri comentou que Adélia é lírica, bíblica e existencial. A premiação é concedida pelos governos de Portugal e do Brasil. Nessa mesma semana, a escritora foi contemplada com o prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras. Adélia Prado é considerada a maior poetisa viva do Brasil. Em sua homenagem, a TV Unicamp resgata um bate-papo imperdível gravado em 1990 entre a poetisa e o escritor Rubem Alves, que naquela época era professor da universidade. A gente vai falar sobre uma coisa que é completamente inútil. Coisa inútil muito estranha para nós ocidentais que estamos sempre preocupados em transformar o mundo. Por isso que as pessoas preferem ver os jornais com as notícias e raramente as pessoas iriam gastar o seu tempo vendo televisão que falasse sobre poesia. Mas hoje a gente vai falar sobre poesia e a beleza da poesia é que a poesia não tem a ver com aquilo que está acontecendo no momento, mas tem a ver com aquilo que acontece sempre dentro da alma da gente. Quando a gente vê a poesia, a gente volta às origens da própria alma, às origens do próprio corpo. Na poesia a gente está lidando com a verdade da gente. E hoje nós vamos conversar com alguém que mora muito perto da fonte onde a poesia brota. A gente vai conversar com a Adélia Prado, que todos vocês conhecem, poetisa mineira, lá de Divinópolis, que sabe sobre essas coisas. Pois é, Adélia. <risos> Eu queria começar essa conversa com você fazendo uma pergunta para você. O que é a experiência poética? Para mim, a experiência poética, quer dizer, eu estou falando isso a partir já Quer dizer, agora, depois que fiz oito livros, é que eu fui capaz de verbalizar isso, né? Coisa que desde, desde a infância, desde a adolescência, hoje eu descubro que aquilo que eu estava experimentando e sentindo era de natureza poética. Eu só sabia assim, eu chamava aquilo de bondade. Isso é uma bondade, isso é uma coisa boa, mas eu não, não sabia precisar a, a, a natureza daquela experiência. Hoje eu sei que eu estava experimentando realmente o ser. A experiência de natureza poética é a experimentação do ser. E isso se confunde, é coisa que também eu liguei mais tarde, se confunde com a experiência de natureza religiosa. Então o experimento da poesia é um experimento religioso, por causa de ser o experimento do ser. A poesia me revela o ser. É a coisa mais, vamos dizer, mais abrangente que eu sou capaz de falar sobre a poesia. É isso. Oh, Adélia, você, você fez esse comentário sobre a experiência da bondade. Ah, há um texto seu em que você se refere talvez a uma das suas primeiras experiências poéticas, que foi um momento, você, eu acho que você estava meditando sobre a morte do seu pai, a ausência do seu pai. Hum. E depois você diz que você fez um verso e de repente você descobriu que o verso tinha o poder de ressuscitar ah, a presença sim. dele. É. E você, o poder da palavra. Quando você fala da, da experiência da, da bondade, essa experiência da bondade está relacionada <risos> com a experiência da palavra. Que é. no seu pensamento me parece estar tá ligada. No caso, é exatamente. Do... Primeiro, que tudo é palavra, né? Qualquer forma de expressão humana, o ser é palavra, aí no caso. Então, tudo é palavra. Quer dizer, eu estou falando, é claro, a gente só pode falar do ponto de vista humano, Sim. né? Tudo é palavra. E essa palavra, no caso da poesia, ela tem o signo verbal, do som, da grafia, etc. E tal. Nesse, nessa situação particular que você está citando, quer dizer, eu descobri fazendo um poema, eu não lembro exatamente sobre o poema, qual o poema, 
Mas quando você tem, por exemplo, a memória de uma coisa que te faz falta, hum. né? Uma saudade, vamos falar, uma saudade tão, tão violenta que ela se confunde com uma fome, né? Uma fome absoluta. E você é capaz de resgatar aquilo na palavra, então você descansa, você fala, ai, graças a Deus, a pessoa morreu, ou o meu relógio que eu amava tanto se perdeu, mas ele está presente aqui e de forma muito mais perene, uhum. porque a palavra, no caso, ela fica imortal, se ela é realmente uma palavra poética. Então ela fica perene, fresca, imortal. Então você fala, que bom, aí, não, eu, aí eu não perdi nada. Porque há o resgate, a palavra resgata, a palavra poética, claro. Mas aí tem outro elemento interessante que é o seguinte... Mas está respondido? Eu, 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 eu não sei se está respondido não, Adélia. Eu, eu, aliás, eu, a, a palavra que responde, eu acho que a palavra que responde é uma palavra que fecha. Vamos dizer que você, tá bom, é. você, você tá, abre tá um leque. Certo. O que caracteriza é. a palavra poética é exatamente que ela, que ela abre um leque. Né? Uhum. Então você veja, essa recuperação do perdido... Que eu também, é, é, essa é a razão, porque essa é a razão porque a gente nunca se cansa de ler um texto poético. Ah, a, gente, sim. a gente não repete o teorema de Pitágoras. Quando você aprendeu o teorema de Pitágoras, você aprendeu o teorema de Pitágoras de uma vez por todas. É. Mas o texto poético é como um beijo, é como tomar um copo de vinho, você é. quer repetir Você sempre, quer de novo, de toda, novo, toda de toda novo. Repetição. Mas agora você veja, é uma coisa curiosa, porque me parece que é uma experiência de bondade, de alegria, mas que ela vem sempre misturada com uma certa pitadinha de tristeza, né? Não? Claro. Você diz lá, é, toda alegria é tristeza, é o que mais punge. É. Porque essa experiência de recuperação é a recuperação de uma coisa perdida. É. Então a gente, eu acho, é isso que eu queria Sei. saber a sua opinião, é a volta ao ser, é a descoberta de que nós somos essencialmente saudade, Descobrir a nossa beleza, descobrir a nossa felicidade, é descobrir essa nostalgia por uma coisa que se perdeu e viver na espera do reencontro. Não sei porque você está me perguntando, você já sabe tudo a Eu respeito não sei coisa nenhuma, assunto. eu quero que você diga. Não, Aliás... mas você já disse tudo, é isso mesmo. Porque você resgata, mas a sua fome, ela é absoluta. É aquilo de Santo Agostinho de novo. Você fala, fala, fala e você ama, 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 você beija, 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 mas você quer alguma coisa eterna, que te sacie, né? mas te sacie de forma plena. Então o que você tem são amostras, a arte, no caso inserida, no caso a poesia, qualquer forma de arte, você tem realmente algo do eterno, mas algo dele e não ele na sua plenitude. Você não se cansa porque você não se sacia também. Então, é uma fome, mas é uma fome, mas é uma fome Que não pode infinita. ser saciada. É. Que a gente não quer que fique saciada. Que a gente não quer que fique para de novo comer aquilo Isso. de novo. Pra... Deus deve, deve ser uma coisa assim. Sim. É uma plenitude que não me... que não sacia. Porque a sensação de saciedade, pelo menos é essa... essa essa sociedade grosseira que a gente... Não é uma coisa boa. A gente quer sempre um tiquinho de fome. <risos> para ir de novo provar daquilo que me traz, que eu quero que me traga essa saciedade. É. Então fica assim, infinitamente assim. Então agora né? você... Deixa eu fazer uma... Já que você falou isso aí, é. fazer uma conexão com um elemento que eu acho muito importante na sua poesia, que é o elemento erótico. A sua poesia é intensamente erótica, né? A revelia de mim é assim. Eu não sei se a revelia... Eu acho não, que... quer dizer, eu não faço nenhuma objeção, mas não há também nenhuma intenção. Portanto, é a revelia. Eu acho que é a qualidade da própria experiência. Eu estou me adiantando a sua pergunta. Pode fazer primeiro. É, a questão da erótica, quer dizer, ligando a, ligando a poesia... A erótica, vamos pensar na a erótica no sentido mais restrito, que é a erótica sexual? Sim. Quer dizer, o desejo do amante não é ter uma experiência sexual que seja... A satisfação completa a e o final. E o final de todos os desejos sexuais, porque isso seria a castração. Nossa dizer, Seria a eliminação do desejo. Era uma o que se deseja é. é uma experiência que seja sempre aperitivo de uma outra. Sabe? Que, você, que você tenha cada vez mais fome. É. Cada vez. A felicidade não está com, barri... tá com a barriga cheia e engordar. É estar com fome. É estar com fome. Bem aventurado 40 que tem anos. fome. 40 é. anos. Não quero é. a faca nem queijo, quero a fome. A fome. 
A fome é maravilhosa. A gente tem que jejuar. Eu estou falando no sentido estrito. A gente tem que ter a experiência do jejum mesmo. De passar fome física, de comer arroz, feijão. É importantíssimo isso. Então você diria que uma das funções... Se é que a gente pode falar isso, eu já ia falar uma besteira. Eu ia falar uma das funções da poesia. Porque falar em função você da fala poesia... Se você falar isso, eu mato você. Pois é, mas se você falar em função de poesia, seria você reduzir a poesia a uma utilidade. A poesia ela, é não é, ela, não, ela não vale para nada. Não vale para nada. Mas uma das coisas que a poesia faz é exatamente restaurar a nossa fome permanente. Isso. Você... Lembrar que existe uma Lembrar. fome. Lembrar que existe uma comida de outra natureza para a qual a minha alma foi criada. Mas não agora é? você veja, esse negócio de comida para outra natureza, é, para uma outra natureza... De outra natureza. De outra natureza. Você, você veja que na tradição é, espiritual cristã, essa comida de outra natureza estava sempre associada com a espécie de comida de outro mundo. Tanto que os críticos do pensamento cristão falam exatamente nesse, nesse, nesse elemento... É, castrante de toda a nossa tradição cristã, né? castrante do uhum, corpo. Uhum. Mas para você, essa comida de outro mundo não, não é comida de outro mundo. O não. seu outro mundo é esse mundo, não é não? Não, porque, exatamente, porque para a minha experiência, ou pelo menos o meu desejo é assim, <risos> que Deus se inscreve, ele, se in, ele está inscrito primeiro em mim e depois na sua própria criação. Então é claro, quando eu falo que eu aspiro pelo outro reino, pelo outro reino não, pelo reino de Deus, através da poesia me promete isso, eu aspiro pelo reino na sua completude. Mas o que eu sei é que ele já está aqui e que eu já posso viver o reino. Aquilo que a gente estava conversando ontem a respeito da falta de coragem de ser feliz, é exatamente uma, uma incapacidade de já viver o reino aqui. Porque de, Deus é fora do tempo, mas Ele está inscrito no tempo. Então eu já posso começar a ser feliz. Adélia, Essa sim. é uma grande aventura, é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Mas eu acho que é uma das propostas fantásticas que a poesia permite Adélia, isso que realizar. Você tá diz, esse negócio que você está dizendo aí, eu diria... É... Eu diria meio erótico, eu, desculpe, eu ia dizer herético, que também é erótico, é a mesma é. coisa. É meio, é, é meio herético do ponto de vista do, da, 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 da ortodoxia. Da ortodoxia. É. Eu me lembro quando eu era menino, eu estava ligado com a igreja, a coisa que eu mais tinha medo era do reino de Deus. Porque a ideia do reino de Deus, da volta triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo, era o final dessa vida boa. <risos> não, não é isso? Quer dizer, quando ele chegar vai ser uma chatura sem Porque fim. Porque a vida é ótima, né? Porque a vida é ótima. O mundo é bonito a beça. É. Né? É, você sabe que eu, eu acho que isso é que é o um elemento lindo na sua poesia. Que quando você está falando de eternidade, você está falando nessa, nessa transcendência, você está falando do absolutamente cotidiano. Que isso é uma, uma das percepções que o poeta tem. Blake falava que a percepção poética tem a ver é, com ser capaz de é, ver a eternidade num grão de areia. É. Você vê um sol dentro de um ovo. É claro, você... é aquilo do que não sei quem falou, admirar-se do que é natural é o dom dos poetas, é, do, do, é o dom dos filósofos. Né? Quer dizer, o filósofo é aquele que se admira daquilo que é absolutamente normal. E, e eu acho que para poeta também. Quer dizer, admirar-se daquilo que é fantástico, todo qualquer bobo se admira. Sim. Agora, daquilo que é absolutamente corriqueiro, eu acho que é isso que cria a grande pergunta. Aquilo que é absolutamente corriqueiro. E eu tenho um desejo imenso do corriqueiro. O dia melhor é segunda-feira, sabe? A comida melhor é arroz com feijão. Aquilo que é corriqueiro é a criação. A, a corriqueira criação, do jeito que ela saiu da mão de Deus. Ela é absolutamente fantástica e atordoante. Então eu não preciso criar coisas assim que de impacto. Claro. É, o, o impacto é uma coisa bem brega, você já reparou? <risos> Causar impacto é uma coisa brega, muito jeca mesmo. Aliás, o impacto da sua poesia... Ai, é... meu Deus, não, que não, brega, hein? Que brega, mas, 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 mas escuta, não é o impacto exatamente do corriqueiro que de repente você descobre que uma, poesia, que uma formiga andando na mesa, de repente você vê a formiga, que você nunca tinha visto a formiga, você fica impactado e assombrado. Mas é assombroso. E é assombroso que esteja ali. Se uma formiga passar aqui, é assombroso. Nossa Senhora! Você com esse óculos pendurado aí é uma coisa assombrosa. 
Por causa dos óculos? Não, por causa de tudo. A sua própria existência é assombrosa. Ô, Adélia, então você... O que é natural é assombroso. É assombroso. É porque não é, não é natural. Então, o natural é absolutamente sobrenatural. Ah, tá. Então você diria... Você lembra do, do Nelson Rodrigues, que fazia crônica de futebol e toda vez que uma coisa dava errado no campo, ele falava o sobrenatural de Almeida interferiu na partida. <risos> É, é que ele era uma, um, ele tinha sacado alguma coisa, o sobrenatural de Almeida, quer dizer, há algo na realidade que a transpõe, mas na realidade corriqueira, não estou falando em, em, em boi voar, bezerro de duas cabeças, essas coisas que todo mundo vai ver no museu, que é uma bobagem, é interessante, né? Se aparecer um bezerro, de... eu vou lá fora ver também, claro, mas o bezerro de uma cabeça só, ele é assombroso. Ele é fantástico. O Adélia, né? é, estou sentindo que é, você está dizendo que... Eu vou repetir essas mesmas coisas logo, viu? você não vai aguentar. Por que você vai repetir? É porque eu só sei falar isso, ué. Olha, essa questão de só, <risos> só saber falar isso... Eu dias... só sei falar, uma, eu sou o piano de uma nota só. Mas que coisa ótima. <risos> coisa de uma... Isso é muito bom. Você sabe que há uns meses atrás, um amigo meu... Disse, Rubem, eu descobri uma coisa, que nos últimos 30 anos vocês têm, você tem dado dizendo só as mesmas coisas. Ai, pois é, meu Quando Deus. ele me disse isso, eu fiquei... Ele, ele falou aquilo não como crítica, ele falou de maneira elogiosa. E depois eu estava lendo Milan Kundera, na Insustentável Leveza do Ser, em que ele disse o seguinte, que a vida humana é composta segundo aquele, é, aquele negócio musical chamado Variações sobre um Tema Dado. É, só existem um dois tema. assuntos importantes. Quais são os dois assuntos? Comer, dormir, ser feliz, só isso, é uma coisa só, só existe uma coisa, só um assunto. Se você perguntar, botar em fila, era a humanidade, e botar em fila indiana, todo mundo só quer ser feliz. Mas isso é sobre isso que não se fala, não é não, Adélia? Pois é, mas é. Então você, quando você, não se fala, por que a gente não fala É a vida isso, vidinha, né? a vida vidinha. Você tem o que comer, o que dormir, aquela... Eu, enfim, eu não, não vou servir de, 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 de base, de paradigma para ninguém, porque eu realmente eu sou uma pessoa de natureza muito rural, sabe? Então, o meu projeto de vida, o meu projeto de paraíso, paraíso para mim vai ter que ter pasto, vaca, boi, capim, gordura. Capim, capim gordura, esse tipo de coisa assim, quer dizer, é bastante modesto. Mas é de uma... Mas eu acho que Deus dá o céu para cada um conforme o seu desejo. Então, para mim, vai ter que ter essas coisas. E eu acho que vai ter sim. Novos céus e novas terras, quer dizer, é tudo isso aqui só sem as ruindades. Só sem as ruindades. As cobras vão ser boazinhas nesse pasto e... Ou nem ter cobra, às vezes Deus volta atrás. E... Não, você sabe que inclusive nas visões messiânicas lá da Bíblia vai ter cobra, só que haverá Boazinha. A áspide, com como é que é? A áspide. A criança meterá a vai mão na, 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 no buraco da cobra. Na cova da áspide. Cova da áspide. A áspide é mais bonito? Você está falando cobra? É. Áspide. Olha que beleza. Vamos fazer aqui um luxozinho, né? Luxozinho, ensinar para nós. <risos> A mão da criança na cova da áspide, sem perigo. Ô Adélia, você estava falando sobre que o único assunto que nós temos é o assunto da felicidade. É. Você, não sei se você já notou, eu acho que você tem que ter notado, que este é o assunto que não aparece nunca nos diálogos universitários, nos diálogos escolares. É porque ser feliz, ser feliz é jeca, é brega. É coisa muito atrasada ser feliz. Às vezes pega melhor você ser infeliz, você ser trágico e puxar uma angústia, uma coisa assim. Agora eu acho que essas coisas, a angústia, a tristeza, o trágico, elas já fazem parte da minha condição. Não é preciso eu acrescentar isso à minha vida. E essa é uma dificuldade minha, pessoal. Eu sei isso aqui, na minha cabeça. Agora, viver esse projeto de felicidade exige uma conversão tão grande do meu coração que isso me custa, isso custa o meu sangue. Porque essa é a proposta cristã, essa é a utopia, 
isso é que sede simples, olhai os livros do campo, vai e vende o que tem, dê aos pobres e me segue. É de uma simplicidade solar a proposta. Mas é exatamente o que é difícil em mim. Abrir mão de tudo aquilo que, que me traz o conforto da minha condição miserável e trágica. Quer dizer, aí no caso, eu acho que uma palavra só é que explica isso, é o, o egoísmo é, visceral e original da minha natureza. Aquilo que se contrapõe a Deus. Eu odeio Deus e amo Deus na mesma medida. Então eu tenho que me decidir. E decidir e às vezes não decidir é optar pela, pela infelicidade. Numa forma de tapear Deus e me tapear em, e de me confundir a mim mesmo e ganhar tempo. Enquanto que ser feliz eu posso começar agora. Mas isso custa a última gota do meu sangue. E ser infeliz não custa nada. É só deixar rolar. Ô oh, Adélia... Uma pergunta esquisita. É você que escreve os seus poemas? Uma resposta esquisita. É o Espírito Santo. O que, que, o que, que é isso? <risos> eu acho... Eu acho não. Eu sinto que a produção de natureza artística, ela escapa a qualquer intenção de, de natureza racional, hum didática, lógica, conceitual, filosófica, etc, etc, etc. Então, a produção, a criação artística, ela se impõe à pessoa, que no caso é o artista, como tal. Então, o trabalho do autor, aí no caso, é transpor essa, vamos dizer, falar emoção, né? a palavra que está me vindo aqui, da, da, do modo mais fiel possível. E de acordo com os instrumentos que ele tem. No meu caso, é palavra que eu vou procurar. Porque eu não sou pintor, senão eu procurava cores. E se eu fosse músico, eu procurava sons. Mas no caso, eu preciso de palavras. Você usa num poema seu uma figura que me comoveu muito. Porque nessa figura eu me liguei a uma experiência de menino. Quando eu hum. estava em Minas. Uma experiência que pouca gente tem. A experiência de ver a água brotando no fundo da mina Sim. e brincando com o punhadinho de areia. É, quem já viu mina, quem já visitou uma mina, a água brota da mina sempre assim, naqueles buracos cheios de argila em volta, e no fundo sempre tem uma areia fininha e branquinha, e a água vem assim. A gente, é tão maravilhoso, você vendo, você não sabe de onde que a água vem. Mina, você fala, lá mina, não é na torneira, não é no rio. Eu estou arrepiado. Pode arrepiar, é arrepiante mesmo. Aí você olha, a água está brotando e levanta aqueles morrinhos de areia, é divino isso. Quer dizer, alguma coisa que se faz, a revelia de mim, é né? uma coisa nela mesma. Depois você fala, é lençol d'água, não sei o quê, mas a experiência de ver uma mina... Quando uma pessoa fala assim, eu tenho uma mina no meu quintal, é como se falasse assim, eu tenho um tesouro escondido no meu quintal. A mina, água, né? E a poesia, ou a, a produção, a criação de um objeto artístico, aí no caso, quer dizer, ela se, ela se apresenta a você e com uma, uma, sua, uma natureza própria, de tal forma que você não pode bulir nela, não. Por isso que você não, pode, você não pode projetar um poema. É impossível. Quem é você? Né? Você não é fonte do poema. Você é o meio pelo qual ele, ele acontece socialmente, no espaço, vamos dizer, pelo qual ele acontece no tempo. É um, é um livro, a lá o quadro do Van Gogh e tal. É o, você é o meio através do qual o ser se expressa no tempo. E é uma coisa tão fantástica que se eu destruir um verso disso aqui, eu destruo o poema. Aqui que fica a minha humanidade fica salva também. Eu escolhi essa palavrinha aqui, mas Deus respeita até o final isso aqui. Porque no caso ele se confunde comigo, é ele que quer essa palavra, não é eu não. Essa é a razão 
da grande diferença entre a poesia e a prosa. Na prosa você pode substituir palavras por sinônimos. Sim, mas na prosa, na prosa não, não artística. Não artística. Não artística. Porque no romance, se você pega um conto da, da Clarice Sim. ou um texto de Guimarães Rosa, aquela palavra é rigorosamente Sim. necessária, tal qual no poema. Então você veja uma coisa tal curiosa, qual. Adélia. Quando as pessoas dizem. O que, que eu estou assim? Olha que exibição. Está revelando a sua. Aqui, palavra. ó. O é. que, que é isso? Com licença poética. Pois é. Nós temos licença poética, nós humanos, de falar sobre o ser. É demais, não é não? É demais. É muita responsa. Mas Adélia, agora é interessante, porque isso que você acabou de dizer é, se contrasta muito com uma ideia curiosa que circula quando se diz poesia e emoção. As pessoas pensam que emoção é... É permissão. Ah, aí que tá. Nem toda emoção gera a poesia. Agora, todo poema verdadeiro, ele tem que ser fruto disso aí. O contrário não é verdade, não. Aquela história da, da esquizofrenia, da neurose dos artistas. Todo artista é neurótico. Tá bem, concordo. Mas todo neurótico é artista? Não. Né? Se não, estava bom, ué. Mas, Vatélia, isso que você está dizendo... Estava barato demais. Estava sendo neurótico para ser Ah, artista, é, uai. Né? Ah, Eu ia ser um artista, ó, que ninguém me passava se fosse assim. <risos> Rainha das atrizes aí. Mas, Adélia, isso que você estava dizendo sobre esse, vamos dizer, o poema... O Cummings diz isso. Poema não é fazer, é ser. É, É alguma claro, coisa que é. simplesmente acontece. É, Mas, é. isso... E aí, então... Isso aí nos conduz a uma temática que eu acho muito cara para você, que é a temática do autoconhecimento. Quer dizer, quem sou eu? Quando você descobre que a voz poética não é a voz sua, mas é a vo uma voz que habita em você, é, é, como, que é como se você fosse o lugar de um grande mistério que você mesmo... Que me ultrapassa. Que ultrapassa. E, e daí vem essa coisa curiosa, que existe no poema... O poema, eu, eu diria, abre um espaço de <coughs> Sabe, feita a catedral gótica. O que é catedral gótica? A catedral gótica não é o um conjunto de paredes e vitrais, mas é o espaço vazio que é aberto, porque é nesse espaço vazio que alguma coisa vai acontecer. A palavra foi inventada para ser calada. Para ser calada, criar um espaço de silêncio. Para quê? Para você ouvir uma outra voz. É, a voz que interessa. A voz que diz a verdade. A voz propriamente dita, o verbo. Para você escutar o verbo. Você conhece um poeminha? Você conhece do poem, um poeminha? Você conhece um verso do Eliot, em que ele fala sobre que nós temos conhecimento das palavras e esquecimento da palavra. Inclusive, a gente pode dizer que a gente fala as muitas palavras... É para não esquecer a palavra. É, Essa a gente, palavra que é escrita com letra maiúscula. A gente conversa, mas não fala. Quem fala é o verbo. Eu acho das coisas mais felizes é Deus ser chamado, o Filho de Deus ser chamado de verbo divino. Isso é a coisa mais fantástica que o homem já projetou. Alguém chamou o Filho de Deus de o verbo divino. Olha que coisa. São João. Sim. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus, e sem ele nada se fez do que está feito. Quer dizer, o verbo, o verbo criador. Então, o nosso verbozinho, o nosso verbículo, ele é a, ele é a tentativa de expressar o verbo, quer dizer, a palavra por excelência. E a palavra por excelência, ela é sentido ela é tão real que ela, ela tomou um corpo, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a palavra mais alta que pode ser dita. O corpo mesmo, sangue, ossos, alma, uma psique. Imagina, Deus como uma psique. É demais, não é não? Você sabe que o cristianismo foi uma grande heresia entre as religiões <coughs> circundantes, exatamente por causa desta absurda é, identificação 
do divino com absoluta. Você olha, claro. você claro. olha um homem e fala esse homem é Deus, isso é a loucura. Mas é só por isso que eu estou salva. Porque se eu não pudesse falar que Deus tem um corpo, como é que eu ia ser salva? Eu sou salva exatamente porque eu, eu me identifico, quer dizer, Deus é tão bom, tão amoroso, se arrependeu tanto do mundo que fez, que se encarnou. Ele se encarnou e falou, eu te entendo, olha aqui minha carne, ó. Oh, até, pregada na cruz. Eu tenho uma teoria, não, eu tiro a minha teoria um pouquinho diferente. Da, é? é? É o seguinte, é que Deus é, fez o mundo, o céu e a terra, botou o homem no jardim, aí Deus começou a ter uma inveja do homem, disse, mas que coisa boa, olha que coisa boa que eu fiz para ele. E ele, então ele resolveu juntar-se àquela vida da gente, porque ele descobriu que a coisa boa mesmo é ser gente morando num jardim, mesmo ao preço de morrer. É melhor ser gente. Não existe absolutamente coisa mais divina e mais maravilhosa. Pois é, porque Deus tinha que experimentar na sua plenitude, na sua onipotência, Ele tinha que experimentar o limite. Então, o que, que, que é coisa mais limitada do que um, um homem? Eu sou muito mais limitada do que essa planta aqui, ó. Se Deus não tivesse, hum. limite, se Deus não tivesse limite, veja você, se Deus ele não era não Deus, tivesse, ele não podia ter palavra. Porque nós não acabamos de dizer no início pois é. que a palavra acontece é. no buraco. Pois é. Então, ele só é palavra porque ela é limite. Deus pois é, é. ele tinha que ser, ele tinha que me fazer para experimentar como é que é não ser ele, não ser pleno. Então, ele tinha que fazer o limite. Então, o limite que é, sou eu. Então, ele vem e se encarna. Olha a palavra, essa palavra é maravilhosa. Encarnação, é das palavras mais fortes que tem. Em Deus encarnado. Tá. É. Deixa eu... Chega a doer. Então, isso me salva. Isso, isso realmente, Jesus Cristo é o salvador. Ele é o salvador. Ele sabe o que, que é ser gente. O que, que é ter medo. O que, que é ter saudade. O que, que é ser essa carência absoluta. Ele cria o vazio para depois vir encher o vazio. Ele vem e enche o vazio. O Adélio, é... Ah, agora mesmo nós falamos sobre a questão da, da, da palavra, há uma palavra que evidentemente não é poética, é uma palavra que você fala, e ela é solta, ela é a palavra que ao invés de me retornar à minha verdade, ela me leva para longe da verdade, a palavra do tentador, a palavra que me engana, a, a palavra que me desvia, né? a, tentação vem pela, a, a tentação vem pela palavra, pelo engano, né? pelo engano. Bom, ah, e há uma palavra que me chama para me reconduzir à, à minha verdade, que segundo o que você, você disse, que eu acho que está certa, é a intuição dos evangelhos e dos poetas, que a minha verdade é a palavra, é, é uma palavra, não uma palavra inscrita dentro de mim. É, qual é, o que, que distingue essa palavra? Por que, que é uma Você falou do, do mistério da encarnação. Como é que a palavra se encarna? Não é essa que é a palavra poética? A palavra poética não é essa que faz contato com a carne? A Emily Dixon dizia que ela só reconhecia a poesia quando ela ouvia uma palavra e ela tinha um... Um trimilique. Um trimilique. Tem que ter um trimilique. É. É porque a, a nossa experiência... Eu vou falar bobagem, assim, acho que não alcancei bem a, a altitude que você colocou aí, mas... A experiência nossa, ela é corporal. Tudo em mim passa pelo, cor, pelo corpo, né? Passa ou é? Passo, até a consciência é espacializante, né? Eu acho que é. Não passa, é. Porque não dá para distinguir o homem pensando. Então, eu sou isso aqui. Sim, claro. Eu sou isso aqui, né? Toda matéria é espírito. Isso. E a Clarice tem uma coisa fantástica. Ela fala assim, e foi tão corpo que foi puro espírito. Está vendo que coisa louca? Agora não sei mais por que nós estamos falando isso. A sua pergunta eu perdi. Não, sabe, Adélia, eu estava eu querendo provocar você para entrar para um, um caminho que eu acho essencial na, na poesia e na sua poesia. É que quando você fala a palavra poética, você observa 
que um milagre vai acontecendo e ele vai acontecendo é na carne, é a palavra que se encarna. Você começou a falar de encarnação. Hum, né? sei, encarnação. sei, sei. Então, eu estava sugerindo, provocando você para comentar sobre essa relação. Você falou, a poesia me salva. Hum. Me salva. salva de quê? Você está perdida? Você perdeu o seu próprio corpo? Você se esqueceu? A palavra poética, o que, que ela está fazendo? Não é ressuscitar o meu corpo? É, é exatamente. Ossos, é. Ressuscitar meu nariz? Minha capacidade ela de ela me devolve a minha humanidade. Ela me devolve a minha humanidade. No seu, na sua situação de, de felicidade, de aceitação. Falei bobagem, espera aí. Não é isso que eu quero falar, não. Enfim, eu acho que ela é corporal enquanto ela me faz topar com a minha humanidade, no que ela tem de pior até, ou no que tem de melhor, mas com a minha humanidade. E a minha humanidade é esse conjunto de coisa precária aí que sustenta coisas também fantasticamente maravilhosas. Que é você, nessa precariedade, nesse limite, é, falar do absoluto. Olha que coisa louca, um, um ser limitado falando do ilimitado. Você concebe o ilimitado, você não o entende, não o explica, mas você fala. Por que é importante isso? Não, 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 não... Isso é remédio contra a loucura. Isso é amor. Remédio contra a loucura. Adélia, essa conversa sobre poesia pode parecer é, completamente fora de propósito para as pessoas que têm a orientação no sentido da ação, né? especialmente as pessoas que estão enfiadas na ação política. É, muitos poetas acham que a ação é, começa exatamente na poesia, né? Markovsky, o Neruda, né, são exemplos de poesia ligada com ação política. E essa ideia meio maluca de uma política derivada da beleza. Né? Eu queria que você dissesse uma coisinha sobre isso. O que, que você pensa da relação entre essa, o discurso poético, essa volta às origens do ser e aquilo que a gente tem de fazer nas brigas do cotidiano e nas brigas políticas da sociedade? Eu acredito que a, a poesia, um poema é, nele mesmo, uma expressão política, no sentido de que ele, sendo a revelação do real, ele já nasce engajado. E quando eu falo de engajamento, sempre a gente, a gente leva a coisa para o campo da prática política externa, né? mas o engajamento ele tem que ser, em primeiro lugar, a estar plantado no real. Então não tem nada que, que me deixa mais plantada no real do que a própria a própria poesia, que ela ela é a própria revelação do real. A palavra uhum. poética ah, tá. me desvenda a realidade, Sim. né? Ah. Então toda a prática política que não estiver plantada na sua origem, não estiver em, é, é, engajada no ser, ela é inócua. Ela é inócua, porque ela trabalha na areia, no vazio. Então, a coisa mais política que eu posso fazer é conduzir as pessoas ao próprio conhecimento de si, de, de si mesmas, ao, ao conhecimento do real. Quer dizer, a poesia pode fazer isso, a educação pela palavra, aí no caso. Quer dizer, não é instrumentalizá-la. Quer dizer, agora eu vou dar uma aula de política através da poesia. Não se trata disso. Mas a própria experiência de natureza poética me planta no real. E à medida que eu estou plantada no real, Sim. eu sou consequentemente levada a fazer abacinada, a fazer greve, a ir para a praça, tá, tá, tá. não é o contrário, não. Sim. Então, se eu educo uma pessoa para a prática política sem conduzi-la à origem do seu ser, eu estou trabalhando na areia, é Sim. castelo na areia. Por isso que você vê que, muitas vezes, as revoluções e os revolucionários caem numa frustração assim, uma frustração suicida. Por causa disso, porque fez a revolução e agora? O quê? E agora? E agora? Mas acabou a minha, a minha razão de viver. Então, a razão de viver minha não pode ser uma luta política, uma reivindicação de classista, não. Ela tem que ser simplesmente consequência já de estar plantado na realidade, de estar aberto para o real. É o contrário. Então, veja se eu entendo As você... escolas, nesse, nesse caso, pecam demais porque esquecem dessa fundação 
do ser pela palavra, que, veja, é a que é a educação pela poesia. Você veja, Adélia, normalmente quando você está em, é, tá em grupos de, 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 de ação política, a coisa começa geralmente é, na análise de é, conjuntura. É. Quer dizer, como se a ação política crescesse da análise objetiva do que está que acontecendo aqui na, na da do... trama. É, já está massa você, ali. É, é. Você está propondo, a poesia estaria propondo, que há uma profundidade maior a partir da qual a gente tem de partir. A poesia dizer, manda descobrir como é que faz fermento. Isso. Sabe? Quer dizer, você na realidade a gente tem, tem que lidar com o segredo da alma humana. Aqui primeiro, Sim. é aqui. Hum. Não tem revolucionário infeliz que, 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 que complete a sua obra. Porque a verdadeira revolução é a da felicidade pessoal. É a coisa mais difícil de fazer. Fazer greve é mole. Ser é. feliz é que é difícil. Ser feliz é dificílimo. Agora, é. fazer greve, tá, 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 isso é mole. Isso. Oh, Adélia, a gente está chegando no final. Eu queria é, dizer o seguinte. Um amigo me disse que Malarmé é, tinha o sonho de escrever o livro com uma palavra só. Eu achei que Malarmé era maluco, mas depois eu descobri que talvez seja verdadeiro. Ele estava em busca querendo fugir das muitas palavras em busca daquela uma palavra Sim. que dissesse todas as coisas. A palavra que, que fosse o início do universo. Palavra por excelência. Palavra por excelência. Você tem essa palavra, você teria algum poema que de alguma maneira fosse a essência que contivesse germinalmente aquilo que você sente? Eu acho que todo poeta tem essa, topa com essa dificuldade da palavra única, né? Quer dizer, cansei de escrever um livro, tá, tá, tá. Uma, uma palavra só que bastasse para isso tudo, né? Eu tenho um poema, até por causa disso, eu tinha separado ele aqui por causa daquela conversa de, de ontem, né? Que se chama Antes do Nome, que acredito que seja fruto da mesma inquietação de, de Malarmé, está em boa companhia, hein? O poema se chama Antes do Nome. Não me importa a palavra, essa corriqueira, Quer é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, os sítios escuros onde nasce o di, o aliás, o ó, o porém e o que, esta incompreensível muleta que me apoia. Quem entender a linguagem entende Deus, cujo filho é verbo. Morre quem entender. A palavra disfarça de uma coisa mais grave, surda muda, foi inventada para ser calada. Em momentos de graça, infrequentíssimos, se poderá apanhá-la. Um peixe vivo com a mão. Puro susto e terror. Ao final a gente se pergunta, né, quais são as conclusões? Não há conclusões porque a poesia nunca conclui nada. A poesia não é a conclusão de um mundo. A poesia é sempre o início de um mundo. E a poesia só é fértil quando depois de dita, ela gera, ela produz uma semente. Tem uma velha tradição que diz que Maria foi engravidada pelo ouvido. E certamente essa palavra aqui, palavra do anjo, do Espírito Santo, que engravidou Maria, tem de ter sido um poema. Então nesse momento o que a gente quer dizer é que a partir dessa meditação poética que se, que se espera é que haja um engravidamento e um brotar de poesia em quem participou conosco dessa experiência, da mesma forma como a água brota no fundo da mina. Foi uma alegria ter você conosco, Adélia. Para mim também, falar de poesia. Tá. Obrigada. Tchau.